ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் நான் காதல் மனசு இது உங்கள் கெவின் ராஜாங்கம் நம்ம சேனலில் லவ் பற்றியும் லைஃப் பற்றியும் அதில் இருக்கிற பிரச்சனைகள் அதற்கான தெருவுகள் பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கோம் தினம் தினம் புது புது விஷயங்கள் புதுசாக வந்து பார்க்குற விவரம் இருந்தீங்கன்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணிவிட்டு பார்த்தீங்கன்னா பெட்டராக இருக்கும் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் எனக்கும் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் ஜாயின் பட்டன் இருக்குது அதை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா அந்த டீட்டெயில்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும் ஸ்பான்சர் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி இன்றைக்கி பேச போகிற விஷயம் லவ் பண்ணுறோம் லவ் பண்ணுறதுக்கான விஷயங்கள் எல்லாம் தெரிஞ்சு தான் பண்ணுறோமா இல்லை நம்ம காதல் எதை நோக்கி இருக்குது எதை எதிர்பார்க்குறோம் அவங்கக்கிட்ட நாம் எதிர்பார்க்குற அந்த விஷயம் கிடைக்குமா அது கிடைச்சா தானே சக்ஸஸ் ஆகும் அது கிடைச்சா தானே லைஃப் லாங் அவங்களோட நம்ம வாழ முடியும் அது கிடைக்குமா இல்லை அது கிடைக்காதா இப்படி எதுவுமே தெரியாமல் ஒரு காதலை பண்ணுற உங்களுக்கு இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ஒரு சின்ன புரிதல் தான் ஒரு தெளிவடைய வைக்கிற ஒரு விஷயம் நல்லா பார்க்கணும் இந்த வயசில் எந்த வயசாக கூட இருக்கட்டும் முதல் காதல் வந்தால் எல்லாருமே குழந்தைகள் ஆகிடுறீங்க முப்பது வயசில் இருந்தால் கூட கல்யாணமாய் திருமண மாணவர்கள் கூட இடையில் ஒரு காதல்னு வரும்போது பதினெட்டு வயசுக்கு மாறிடுறாங்க குழந்தை மாதிரி ஆயிடுறாங்க அப்படியே பிளாங்க் ஆகிடுது எதுவுமே தெரியல கண் மறைக்கப்படுது அப்படியே அவர்கள் தான் நான் நேசிக்கிற அவன் தான் நான் நேசிக்கிற அவ தான் உலகம் இந்த உலகத்தில் வேறு எதுவுமே இல்லை அவளை தவிர அவனை தவிர அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீலிங்குள்ளே வந்துடுறாங்க ஸோ அதனால் எந்த வயசாக கூட இருக்கட்டும் காதலிக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் காதல் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் வந்ததுக்கப்புறம் தனிமை நம்மளை அந்த விஷயத்துக்கு கொண்டு போயிருக்கும் நம்மளுடைய ஆறுதலற்ற ஒரு நிலை நம்மளை யாரும் அன்பு செய்யல அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீலிங் பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க எல்லாருமே அன்பாக பண்பாக தான் பேசிகிட்டு இருப்பாங்க ஆனால் நம்ம அதை அப்படி நினைக்கிறது இல்லை வெறும் நட்பாக நினச்சிருவோம் வெறும் ஒரு சாதாரண விஷயமாக எடுத்துருவோம் ஆனால் இதை வேறு ஒருத்தர்கிட்ட தேடுறோம் பச்சிக்குலராக ஒருத்தர்கிட்ட கோடிட்டு காட்டுற மாதிரி தேடுறோம் அன்பு ஓ அதுதான் கோடிட்டு அன்பு ஸோ அந்த அன்பு மட்டும்தான் அப்படியே கோடிட்டு காட்டக்கூடிய அளவுக்கான ஒரு அன்பாக இருக்குது அது மட்டும்தான் பாசம் மற்றவங்க கொடுக்குறதெல்லாம் பாசம் இல்லை அதுதான் கேரிங் அப்படிங்கிற மாதிரி மனசுக்குள்ளே நினச்சிடுறோம் அதனால தான் புதுசாக வந்து ஒருத்தர் பேசும்போது அதில் இந்த ஹார்மோன்கள் வேலையும் இருக்குது மற்ற தேவைகளும் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ அதனால் நம்ம காதல் அப்படி தான் போய் அமையுது நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அவங்க மேலே ஒரு நம்பிக்கையை வைக்கிறோம் இவங்க தான் நமக்கானவர்கள் இவங்க தான் நமக்கு எல்லாமே அப்படின்னு ஒரு நம்பிக்கையை வைக்கிறோம் அவங்களும் அந்த நம்பிக்கைக்கு தகுந்த மாதிரியே பேச ஆரம்பிக்கிறாங்க என் கண்ணே மணியே பொண்ணே எல்லாம் போட்டு ரொம்ப ஜாலியாக பேசுகிறாங்க ரொம்ப கேரிங்காக பேசுகிறாங்க எதிர்காலத்தை பற்றியெல்லாம் ஒரு கனவை நம்ம முன்னாடி விரிக்கிறாங்க ஒரு கற்பனை வலையை நம்ம முன்னாடி விரித்து நம்ம அப்படி இருக்கலாம் இப்படி இருக்கலாம் நீ தான் எனக்கு உலகம் உன்னை விட்டால் எனக்கு வேறு எதுவுமே இல்லை எத்தனை தடைகள் வந்தாலும் எத்தனை எதிர்ப்புகள் வந்தாலும் நம்ம தான் நம்மளை விட்டால் வேறு ஜோடியே கிடையாது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி வச்சுருவாங்க உடனே நீங்களும் அந்த கற்பனை வலைக்குள்ளே மாட்டி அப்படியே இன்ப கடலில் அப்படியே மிதக்குவீங்க அப்படியே மூழ்கி மூழ்கி மிதப்பீங்க அப்படியே என்ன சுகம் நினைக்க நினைக்க அப்படியே இந்த இந்த ஜென்மத்தில் இல்லை இன்னும் பல ஜென்மங்கள் இப்படியே வாழ்ந்துகிட்டே இருக்கலாமோ அப்படியெல்லாம் தோணும் ஸோ இது எல்லாம் ஒரு மாயை அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு இந்த நேரம் தெரியவே இல்லை இந்த சொன்னது அவர்கள் சொன்ன இந்த வார்த்தை அப்படிங்கிறது இப்போ இன்னும் ஆறு மாதம் கழித்து அந்த வார்த்தை நிற்காது அது உண்மை இல்லை இதை கேட்டோம் அப்படின்னா அப்போ ஏதோ சொன்னேன் அப்போ இருந்த ஒரு ஆரம்பத்தில் சொன்னேன் பிடிச்சிருந்ததை சொன்னேன் ஏன் அப்போ இப்போ பிடிக்கலையா இப்போ போர் வச்சிருச்சு ஸோ இதெல்லாம் அவங்க சொல்கிற ஒரு வார்த்தைகள் அதனால தான் நான் இந்த வார்த்தைகளை நம்பாதீங்க அப்படிங்கிறேன் வார்த்தை தான் ஜீவனானது வார்த்தை தான் உயிர் உள்ளது உங்கள் காதலுக்கு உயிர் கொடுக்குறது அப்படிங்கிறது வார்த்தைகள் தான் நீங்கள் கொடுக்குற உயிரை தாண்டி அந்த காதலை வாழ வைக்கிறது வார்த்தைகள் தான் இப்போ ரெண்டு பேர் காதலிக்கிறோம் நீங்களும் சைலண்ட்டாக இருக்கீங்க நானும் சைலண்ட்டாக இருக்கேன் எதுவுமே பேசலை காதல் வளரும் ஒரு பிடித்தம் இருக்கும் அவ்வளோதான் ஆனால் அது அப்படி தான் இருக்கும் சொல்லப்படாத காதலாக பேசி பேசி தான் மனசை மாற்ற முடியும் பேச பேச அந்த மனசு அந்த காதல் வயப்படும் அதுதான் இருக்கிற ஃபேக்டாக இருக்குது அதனால தான் வார்த்தைகளை நம்புகிறோம் அந்த வார்த்தைகள் எல்லாமே உண்மைன்னு நினச்சி அதுபடி நடக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஆனால் அது அல்ல அது எல்லாமே ஆசை வார்த்தைகள் தான் நம்மளை மயக்கிறதுக்கும் நம்மளை அவங்க பக்கம் இழுக்கிறதுக்குமான ஒரு வார்த்தைகள் அப்படிங்கிறது இங்கே புரிஞ்சுக்கணும் உண்மையான காதலில் இது இருக்காது அப்படிங்கிறதையும் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் ஸோ அதனால் என்ன மாதிரி பேசுகிறாங்க எது போல் நடந்துக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத பொறுத்து தான் நீங்கள் ஒரு முடிவுக்கு வரணும் அதனால் எடுத்தோடனே
அடுத்ததை பார்க்கறதுக்கும் பேசுறதுக்குமான வாய்ப்புகள் குறைவு இது ஒன்றே போதும் ஏன்னா இதுதான் நம்மளோட பழகின ஒரு விஷயம் இந்த பழகின விஷயங்களோட போகிறதுங்கிறது ரொம்ப ஈஸி கஷ்டம் இல்லை புதுசாக ஒருத்தரோட போகிறது கஷ்டம் அட்லீஸ்ட் ஒன் இயர் கூட ஆகும் அவங்கள மாற்றி நம்ம வழக்கி கொண்டு வந்து பழையபடி ஒரு வாழ்க்கையை வாழணும் அப்படின்னா அதனால் பழையவர்களோடு அப்படியே தொடர்ந்துக்கிட்டே இருப்பாங்க எதுவரை தனக்கு ஒரு கல்யாணம் வரும் வரை தனக்கு ஒரு காதலி கிடைக்கும் வரை தன்னோட அப்பா அம்மா அடுத்த கல்யாணத்துக்கு ஏற்பாடு பண்ணும் வரை அப்படிங்கிறத நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் ஆண்களுக்கு மட்டும் இல்லை ரெண்டு பேருக்கும் சேர்ந்து தான் சொல்லிகிட்டு இருக்கேன் ஸோ இந்த விஷயங்கள் இதைத்தான் நீங்கள் யோசிக்கணும் நீங்கள் இப்போ பண்ணுற இந்த காதல் ஜெயிக்குமா ஜெயிக்காதா என்னை பொறுத்தளவுக்கு எண்பது பர்சன்டேஜ் ஜெயிக்காமல் தான் போயிட்டுருக்கு எல்லா காதலும் எல்லாமே உங்களை மாதிரி நம்பி முழுசாக உயிருக்குயிராக காதலிக்கிறவங்க தான் யாரும் மேலோட்டமாக காதலிக்கிறவங்களாம் கிடையாது ஏமாத்துறவங்க மேலோட்டமாக தான் வருவாங்க ஸோ தயவு செஞ்சு இந்த காதலை இப்போ நீங்கள் பண்ணுற இந்த காதல் உங்களை ஏமாற்றுவதற்கு உரியது அப்படிங்கிறத உள்ளுக்குள்ளே வைங்க அது நல்ல காதலாகவே இருக்கட்டும் தப்பு இல்லை ஆனால் அப்படி ஒரு விஷயத்தை உள்ளே போடுங்க உங்களுக்குள்ளே ஒரு எச்சரிக்கை உணர்வு வரும் ஒரு கவனம் வரும் அந்த கவனம்படி அவங்களோட பழக ஆரம்பிப்பீங்க ஏன்னா எல்லா காதலுக்குமான முடிவு பிரேக்கப்பாக தான் இருக்குது அது உங்களுக்கு தெரியவே தெரியாது எங்கள் காதல் பிரேக்கப்பே ஆகாது எங்கள் காதல் கண்டினியூவாக வரும் அப்படின்னு தான் நீங்கள் சொல்லிட்டுருப்பீங்க ஆனால் விஷயம் உங்களை மாதிரி அவங்களும் காதலிச்சால் மட்டும்தான் அது சாத்தியம் ஆனால் அவங்க வரவங்க உங்களை மாதிரி தான் டீப்பாக ரொம்ப ஆழமாக லவ் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத யாராலையுமே புரிஞ்சிக்க முடியாது நீங்கள் மட்டும் எப்படி புரிஞ்சுப்பீங்க ஏன்னா நம்ம இருக்கிறது அந்த ஒரு போதையில் இருக்கிறோம் தெளிவான விஷயங்கள் எப்படி நம்ம பார்வைக்கு வரும் நம்ம அறிவுக்கு வரும் வராது ஸோ அதனால் ரொம்ப கஷ்டப்படுறீங்க ரொம்ப நொந்து போகிறீங்க வாழ்க்கையே தொலைச்சிடுறீங்க இதுக்கப்புறம் லைஃபே இல்லைங்கிற மாதிரி ஆகிடுறீங்க இது எவ்வளோ பெரிய ரணம் காதலிக்கிற எல்லோரும் ஒரு நிமிஷம் யோசிச்சு பாருங்கள் சப்போஸ் விட்டுட்டு போயிட்டா உங்கள் நிலமை அதோ கதி யார் வந்து தேற்ற முடியும் உங்களை யார் உங்களுக்கு ஆறுதல் கொடுக்க முடியும் வாய்ப்பே இல்லை அதோடு என்ன நடக்குது பாருங்களேன் அந்த ஒரு ஃபெயிலியோடு முடிஞ்சு போயிடுதா திரும்ப ஒரு கல்யாணம் நடக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உங்களுக்கு யாரோ ஒருத்தரோட வேறு ஒரு வரனோட ஒரு அரேஞ்ச் மேரேஜ் ஒன்று வச்சுக்கோமே அங்கே போய் சந்தோஷமாக இருப்பீங்களா சந்தோஷமாக இருக்க முடியுமா அப்போ அவங்களுக்கு சே ஒரு பெரிய துரோகம் ஆகிடுது இல்லையா ஸோ அதனால் நிறைய விஷயங்கள் பார்க்க வேண்டியிருக்கு அதனால தான் லவ் வேண்டாம் இப்போ லவ் வேண்டாம் வேண்டான்னு சொல்லிகிட்டு இருக்கிறதுக்கான காரணம் ஏன்னா இப்போ இருக்கிற லவ் எல்லாமே அப்படி தான் இருக்குது கொஞ்சம் பொறுமையாக கொஞ்சம் நல்லா சந்தோஷமாக எப்பயும் போல் அம்மா அப்பாக்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களோட அப்படியே கொஞ்சம் கடத்திட்டோன்னு வைங்களேன் அந்த ஏஜை அந்த டைம் ஏஜ் கூட வேண்டாம் ஏஜ் ஏன்னா காதல் எல்லா ஏஜ்லையுமே வரும் அந்த டைமிங்கு அந்த ரொமான்ஸுக்குன்னு ஒரு டைம் வருது மனுஷங்களுக்கு ஒவ்வொரு டைம்லையும் அது அப்பப்போ வரும் அது வேறு விஷயம் அந்த டைமை கொஞ்சம் கடத்திட்டோன்னு வைங்களேன் அந்த ஒரு வாரம் ரெண்டு வாரம் ஆறு மாதம் இப்படி அதை கடத்திட்டோன்னு அப்புறம் நம்ம ராஜா மாதிரி ஜாலியாக இருந்துடலாம் அப்புறம் அந்த தாட்டு வராது புரிதல் வந்துடும் ஐ காதெல்லாம் வேண்டாம்பா கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம் ஹஸ்பண்டோட ஒய்ஃபோட ஜாலியாக இருந்துக்கலாம் அதில் ஒரு லவ் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி போயிடும் மைண்டு அது போகாத பட்சத்தில் மட்டும்தான் நம்ம காதல் வேணும் அது வேணும் இது வேணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம இன்னொருத்தர் பின்னாடி போய் வாழ்க்கையை தொலைச்சிடுறோம் அப்படிங்கிறத நியாயமான உண்மையாக இருக்குது அதனால் தயவு செஞ்சு காதலிக்கிறவங்க எல்லாருமே யோசிங்க இந்த காதல் சரி வருமா லைஃப் லாங் வருமா இவங்க சரியானவங்களா நமக்கு சரியான ஆள் தானா அப்படிங்கிறத பார்த்து செலக்ட் பண்ணுறது தான் சரியான விஷயமாக இருக்க முடியும் அப்படின்னு நான் கேட்டுக்கிறேன் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மற்ற விஷயங்களை வீடியோக்குள்ளே போய் பாருங்கள் சந்தேகங்கள் வரும்போது கேள்விகள் கேளுங்கள் வீடியோ மேக் பண்ணலாம் உங்களுக்கும் எந்த மாதிரி வீடியோ வேணும் அப்படிங்கிறதையும் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் அந்த மாதிரி வீடியோ மேக் பண்ணலாம் நன்றி வணக்கம்